हेलो डियर भिवार्स आई टेक लार्निंग पक्ष के सबा के ईद शुभे आज के पर्व आलोचना करब प्लस हैंडसन क्षटा देख से वार्ड प्रेस कि भाव वार्ड प्रेस एक लाइव सार्वर मैं लाइव सार्वर बोलते बोल जो सार्वर अनलाइने थे मैं आई मिन अलवेज अनलाइन आज के देखो जो एक वार्ड प्रेस कि भाव एक लाइव सार्वर इन्स्टल करते हैं यटार जो कि दरकार है एक वार्ड प्रेस सीट बनाते गार्ड प्रेस इन्स्टल करते हैं कि इन्स्टलेशन कि भाव करते हैं देखान जो तो सर्वप्रथम जो दरकार से आपनर एक होस्टिंग सी पैनल दरकार तो होस्टिंग सी पैनल कि भाव आनी पाने अपनी जो कम्पानी का डोम कोस्टिंग कीनबें से कम्पानी आप होस्टिंग प्रोभाइड कर होस्टिंग सी पैनल प्रोभाइड कर तो होस्टिंग सी पैनल दिए कि है होस्टिंग सी पैनल हे एक कंट्रोल एडन्स एक एडन्स बेसिकाली एडन्सर माध्यम आपने अपनर जो वेब बेज सब किस मैं अपनर जो होस्टिंग कर होस्टिंग मध्य जे जे सार्विस आनी चालबें से ही से सार्विसगुल्क के कंट्रोल करा जाए इमेल कंट्रोल करा जाए अपनी इमेल अकाउंट क्रिएट करा जाए डेटा बेस क्रिएट करा जाए डेटा बेस मडिफाई करा जाए हाँ एस एस एल सार्टिफिकेट इमप्लीमेंट करा जाए अनेक और अनेक किसा जाए तो वार्ड प्रेस नहीं क्षेत्र आज के देव कि वार्ड प्रेस इन्स्टल कर एक सी पैनल मध्य मध्य वेब होस्टिंग तो से हीखने वार्ड प्रेसा नहीं कथा बी कारण वार्ड प्रेस वार्ड प्रेसा एन खूब पपुलार एत पपुलार जो वार्ड प्रेस दे सब धरण सैट करा जाए इ कमार्स के शुरू कर एनी कईंड अफ लेवल वार्ड प्रेस दिए अपना वेबसाइट डेभलप करा जाए बड़ो बड़ो इ कमार्स प्लैटफर्मों क्योंकि वार्ड प्रेस दिए जाए तो इनभेस्ट और अनेक बेसि है सरि वार्ड प्रेस जिन वार्ड प्रेस रेडी प्लाग इन पाव जाए रेडी टेम्पलेट पाव जाए रेडी एडन्स पाव जाए अनेक कि वार्ड प्रेस कम्पैटेबल और वार्ड प्रेस एडन्स प्लाग इन्स मार्केट मार्केट प्लेस अनेक बड़ो अन्न्य सी एम एस प्लैटफर्म वार्ड प्रेस प्लैटफर्म अनेक रिच अनेक कि अनेक कि रिच तो चलु आप आज के देखी कि भाव वार्ड प्रेस सी पैनेले वार्ड प्रेस सिसटेम जेटा से भाव इन्स्टल करते हैं प्रथम जो करते हैं से आपके डेटाबेस सम्पर्क एक धारणा करते हैं एखे डेटाबेस टाइप होना माइ स्क्यूएल बैकएंड प्लैटफर्म हे लैंगुएज प्लैटफर्म हो पीएचपी वार्ड प्रेस टोटालटा क्यों पीएचपी दिए करा तो एन चलो देखी कि भाव वार्ड प्रेस टी इन्स्टल करते हैं एक लाइव सी पैनेले प्रथम अपना सी पैनल जे जार होस्टिंग आनी नहीं सी पैनल डिटेल्स आपके नीते हैं से सी पैनल लिंक थे अपनर आईपी थे अपना यूजार नेम और पासवर्ड थे तो चलो आप देखी तो आज के क्षेत्र जो डोम होस्टिंग से निजे जो डोम जो आई टेक लार्निंग डट टेक यटार ऊपर करब चलो आप आई टेक लार्निंग डट टेक सी पैनल ढुकी आई टेक लार्निंग डट टेक स्लैश सी पैनल एंटार एखे अपन डोम थे अपन डोम प्लस सी पैनल ढुकबें एखे अपन डोम स्लैश सी पैनल नाम दी अपने दे सी पैनल चले आसें तो एखे प्रथम जो अपना करते हैं अपना यूजार नेम तो एखे लिखते हैं टेक लार्निंग पासवर्ड अपना दीते हैं पासवर्ड जेहेतु ये एक अनलाइन बेज ट्रेनिंग प्लैटफर्म सो ए लार्निंग सरि लार्निंग प्लैटफर्म सो से पासवर्ड का जेहतुदे निजस्व पासवर्ड आज है से जानबो ना एक सिक्यूरिटी पार्पासर जो अपारा अपन पासवर्ड की यूज करेंगे एखे हमार होस्टिंग पासवर्ड तो दीची लगइने क्लिक करी लग इन सकसेसफुल ये अपनर सी पैनल मैं आपके होस्टिंग जारे अपनी नहीं होस्टिंग सी पैनल हो 
তো সর্বপ্রথম আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসের সাইট থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি এখান থেকে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেটা আমরা ডাউনলোড করে নিই গেট ওয়ার্ডপ্রেসে ক্লিক করুন নিচে চলে যান পেজের নিচে গিয়ে দেখবেন মাঝামাঝির দিকে ডাউনলোড ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ এটা হচ্ছে লেটেস্ট আর ডাউনলোড ডট টার ডট জিজেড এটা বেসিক্যালি লিনাক্স আই মিন এটা যদি আপনি সরাসরি যদি আপনার ডেডিকেটেড সার্ভার থাকে মানে আপনার একদম সার্ভারটা আপনার অফিসে বা আপনার নিজের বাসায় বা যেখানে থাক সেই নিজের সার্ভারে প্ল্যাটফর্মে ইনস্টল করতে চাইলে সেটা ডাউনলোড ডট টার ডট এই এই প্যাকেজটা ডাউনলোড করতে হবে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস এই প্যাকেজটা ডাউনলোড করব ডাউনলোড হয়ে গেছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস আমরা এখন কিভাবে এই ওয়ার্ডপ্রেসের যে প্যাকেজটা এই প্যাকেজটা আপনাদেরকে আপলোড করতে হবে আপনার সি প্যানেলে তো সেখানে আমাদেরকে প্রথমে যেতে হবে ফাইল ম্যানেজার ফাইল ম্যানেজারে আমি সব ধরনের ফাইল এখানে আপলোড করতে পারবো আমার যে পাবলিক এইচ টি এম এল যে ফোল্ডারটা আছে বেসিক্যালি আপনার ওয়েবসাইটের সমস্ত কন্টেন্ট সমস্ত ফাইল যা আছে ইনস্টলেশন ফাইল থেকে শুরু করে কন্টেন্ট থেকে শুরু করে যত ধরনের ফাইল আছে সবগুলি কিন্তু পাবলিক এইচ টি এম এল এ রাখতে হবে এখন আমাদের পাবলিক এইচ টি এম এল বাম দিকে যে পাবলিক এইচ টি এম এল এ ক্লিক করলাম এখানে আরও অনেকগুলি ফোল্ডার আছে ইটিসি লগস মেলস পাবলিক এফ টিপি পাবলিক এইচ টি এম এল এস এস এল টেম্পোরারি ফাইল তো যেহেতু আমরা পাবলিক এইচ টি এম এল ফাইলটা ফোল্ডারটা নিয়ে কাজ করব সো আমি সেটাই নিয়ে কাজ করছি পাবলিক এইচ টি এম এলে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে ডান দিকে দেখেন দিস ডিরেক্টরি ইজ এম টি তার মানে এখন আমার এটার মধ্যে কিছু নাই আমি যদি এখন আই টেক লার্নিং ডট টেক এই পেজটা যদি আমি ভিজিট করি তাহলে দেখেন কি আসে আসছে ইন্ডেক্স অফ লাস্ট নেম মডিফাইড সাইজ ডিসক্রিপ মানে কিছু নেই ব্ল্যাঙ্ক টোটালি হোয়াইট টোটালি ব্ল্যাঙ্ক এই সাইটে এখন কোনো ওয়েবসাইট কোনো কিছু করা হয়নি তো আমরা তাহলে কি করব আমরা এখন প্রথমত ওই ওয়ার্ডপ্রেসের যে প্যাকেজটা এই প্যাকেজটা আমরা আপলোড করব আমাদের এই পাবলিক এইচ টি এম এল ফোল্ডারের মধ্যে তো পাবলিক এইচ টি এম এল ফোল্ডারে ক্লিক করতে হবে এটা বেসিক্যালি পাবলিক এইচ টি এম এল ফোল্ডারটা এটা হচ্ছে আপনার হোম ফোল্ডারের আন্ডারে আই টেক লার্নিংয়ের যে পাবলিক এইচ টি এম এল সেটা হচ্ছে আপনার তো আমরা এখানে পাবলিক এইচ টি এম এলের মধ্যে ক্লিক করলাম দিস ডিরেক্টরি ইজ এম টি এখন যেটা করবো উপরে আপনি দেখবেন উপরে অনেকগুলি বাটন আছে ফাইল ফোল্ডার কপি মুভ আপলোড আমরা এই আপলোডে ক্লিক করব আপলোডে ক্লিক করার পরে এখানে ড্রপ ফাইলস হেয়ার টু স্টার্ট আপলোড আপনি এখানে ফাইলটা ড্র্যাগ করে ড্রপ করতে পারেন অথবা আপনি সিলেক্ট ফাইলে গিয়ে আপনি ফাইলটা আপলোড করতে পারেন আমরা সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করলাম ডাউনলোডের মধ্যে গেলাম এখানে আমি ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করে রেখেছি ওয়ার্ডপ্রেস ফাইভ এটা আমি ওপেনে ক্লিক করলাম এখন ফাইলটা দ্রুত আপলোড হচ্ছে এটা হচ্ছে আপলোড যে ফাইলটা যে আপনার যে ফাইলটা আপলোড হচ্ছে এটা হচ্ছে তার স্ট্যাটাস যে আপনার ফাইলটা যে আপলোড হচ্ছে আমার এখানে অনেক দ্রুত আপলোড হয়েছে কারণ আমার ব্যান্ড উইথ ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ অনেক বেশি যার কারণে আমার এখানে অনেক দ্রুত হয়েছে এটা হতে পারে অনেকের ব্যান্ড উইথ কম দেখে খুব স্লো আপলোড হতে পারে আবার অনেকে বলেন যে আমার তো ব্যান্ড উইথ অনেক কিন্তু আপলোড কম হচ্ছে এটা হতে পারে যার কাছ থেকে আপনি ইন্টারনেট সার্ভিসটা নিয়েছেন ওর ডাউনলোডটা বেশি আপলোডটা কম হয়তো সেই কারণে আপনার আপলোড অনেক স্লো হতে পারে তো এটা আসলে চিন্তার কিছু নাই কারণ ফাইলটা খুব ছোট সাইজ ফাইলটা মনে হয় দশ থেকে বারো এমবি হবে টোটাল এই প্যাকেজটা সাইজ তো এটা আপনার আপলোড যখন কমপ্লিট হয়ে এরকম গ্রিন যখন সিগনাল হয়ে যাবে মানে গ্রিন মার্ক যখন হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রিন হবে তখন আপনি ভাববেন সাকসেসফুলি আপলোড হয়ে গেছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্ট্যাটাস বারটা ব্লু থাকবে ব্লু মিনস ইটস ওয়ার্কিং এখনো ফুললি আপলোডটা কমপ্লিট হয়নি যখন আপলোড কমপ্লিট হয়ে এরকম গ্রিন মার্ক আসবে আই মিন স্ট্যাটাস বারটা গ্রিন হয়ে যাবে কালার চেঞ্জ হয়ে তখন আপনি মনে করবেন যে আমার এই ওয়ার্ডপ্রেস প্যাকেজটা আমার এইচ টি এম এল আন্ডার স্কোর পাবলিক যে ফোল্ডারটা সেখানে আপলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে তো যেহেতু আপনার গ্রিন যেহেতু আমাদের এখানে গ্রিন কালার হয়ে গেছে এই স্ট্যাটাস বারটা তো আমরা ভেবে নিচ্ছি আমাদের আমাদের এটা আপলোড হয়ে গেছে তো আমি এখন এই আপলোড 
ট্যাবটা ক্লোজ করে দিব এবং এখানে এসে এখনো দিস ডিরেক্টরি জিএমটি দেখাচ্ছে এখানে রিলোড নামে একটা অপশন আছে আপনি রিলোডে ক্লিক করেন এখানে যে ওয়ার্ডপ্রেস 7.2 জিপটা চলে আসছে এখন এই ওয়ার্ডপ্রেস 5.7.2 জিপ এটাকে আপনার আনজিপ করতে হবে আই মিন এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হবে মানে এটা তো এত জিপ করে একটা ফাইলে নে আসা এটার ভিতরে অনেকগুলি ফাইল আছে ইনস্টলেশন ফাইল আছে কনফিগারিং ফাইল আছে তো সেইটা আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে তো আপনি যখন এটা আনজিপ করবেন আনজিপ করতে গেলে আপনাকে এখানে ফাইলটা সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে এখানে এক্সট্র্যাক্ট এখানে আছে এক্সট্র্যাক্ট এখানে কম্প্রেস তো আমরা এক্সট্র্যাক্টে ক্লিক করব এক্সট্র্যাক্টে ক্লিক করার সাথে একটা উইন্ডো আসবে উইন্ডো আসার সাথে সাথে আপনি এখানে এক্সট্র্যাক্ট ফাইলসে ক্লিক করবেন এক্সট্র্যাক্টিং হচ্ছে ফাইলটা আপনার পাবলিক আন্ডারেস ওই এসটিএমএল ওই ফোল্ডারটার মধ্যে কিছুক্ষণ পরে আপনি দেখতে পাবেন আপনার যে ফাইল এক্সট্র্যাক্টিং হয়েছে এবং কি কি ফাইল আপনার এক্সট্র্যাক্টিং হলো পুরো একটা লিস্ট আপনি এখানে দেখতে পারবেন এই ফাইলগুলি আপনার এক্সট্র্যাক্টিং হয়েছে মানে এক্সট্র্যাক্ট এক্সট্র্যাকশন রেজাল্ট আপনি আপনাকে এখানে দেখাবে এটা আপনি ক্লোজ করলেন ক্লোজ করার পরে আপনি দেখলেন এখানে ওয়ার্ড প্রেস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এই ফোল্ডারটা কিন্তু বেসিক্যালি যেটা হয়েছে আপনার পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এর মধ্যে ফোল্ডারটা তৈরি হয়েছে কিন্তু আপনার এই ওয়ার্ড প্রেসের সমস্ত ফাইল কিন্তু পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এর মধ্যে আনতে হবে কিন্তু এখানে যেটা হয়েছে যে আপনি এই ফাইলটা এক্সট্র্যাক্ট করার সাথে সাথে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল ফোল্ডারের মধ্যে দেন ওইটার মধ্যে এক্সট্র্যাক্ট হয়েছে দেখেন আপনি আপনারা দেখেন এই যে তো আপনাকে এখন যেটা করতে হবে এখান থেকে সব ফাইল মুভ করে আমাকে পাবলিক এইচ টি এম এল ফোল্ডারের আন্ডারে নিয়ে যেতে হবে তো এখানে আমি যেটা করব ফার্স্ট টাইম আমি রিলোড দিলাম একটা রিলোড দ্যাট মিনস এটা রিফ্রেশ করার পরে এখানে যেহেতু সব ফাইলগুলি আছে আমি সব ফাইলগুলি একভাবে একবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট অল দেন এখানে মুভ বাম দিকে যে মুভটা মুভে ক্লিক করতে হবে মুভ যখনই আসবে তখন এখন দেখেন এখানে আপনার যে ফোল্ডার ডিরেক্টরি দেখাচ্ছে ডেস্টিনেশন যে কোন ডেস্টিনেশন আপনি মুভ করবেন এখানে পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল স্ল্যাশ ওয়ার্ড প্রেস আমি এখানে ওয়ার্ড প্রেস স্ল্যাশটা কেটে দিব ওয়ার্ড প্রেস এবং স্ল্যাশ কেটে দিলাম দ্যাট মিন্স আমার এই এখন যে ডেস্টিনেশন যে মিনিংটা সেই মিনিংটা হচ্ছে এই স্ল্যাশ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এটাকে রুট বলি একদম রুট ফোল্ডার এটা রুট ফোল্ডারের আন্ডারে হচ্ছে পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এটাকে আমরা হোম ফোল্ডার বলি আমাদের এখন এই অবস্থাতে রাখতে হবে পাবলিক আন্ডার এইচ টি এম এল এবং মুভ ফাইলস বাটনে ক্লিক করলে এখানকার সমস্ত ফাইলগুলি দেখেন মুভ হয়ে কিন্তু আমার এখন এইচ টি এম এল ফাইল পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এ চলে গেছে আমি এখন পাবলিক আন্ডার স্কোর এইচ টি এম এল এ ক্লিক করি এই যে সব কিন্তু এখানে চলে আসছে এখন আমি যেটা করব ওয়ার্ড প্রেস নামে যে ফোল্ডারটা ছিল সেই ফোল্ডারটা আমি এখন ডিলিট করে দিব এটা আমার দরকার নেই কারণ এটা যেহেতু একটা ব্ল্যাঙ্ক এর মধ্যে ব্ল্যাঙ্ক ফোল্ডার না রাখাটাই বেটার আর ওয়ার্ড প্রেসের যে ফাইলটা আমি যেটা আপলোড করেছিলাম সেটা আপনি চাইলে ডিলিটও করে ফেলতে পারেন আপনি চাইলে এখানে রাখতেও পারেন তবে রাখলেও কোনো প্রবলেম নেই ডিলিট না করলেও কোনো প্রবলেম নেই এখন চলে যাব আমরা এটা এই এই ট্যাপটা আমরা যেহেতু আমরা এক্সট্র্যাক্ট হয়ে গেছে এটা কাজ আমাদের শেষ এটা আমরা এই ট্যাব আমরা ব্রাউজারের ট্যাবটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম এখন যেটা করতে হবে আপনাদেরকে ডেটাবেস তৈরি করতে হবে এই ডেটাবেসটা বেসিক্যালি কেন লাগে কারণ আপনি যে ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করবেন ও তো একটা জায়গাতে ইনস্টল হবে ও কোন জায়গাটাতে ওর জায়গাটার প্ল্যাটফর্মটা কি ওর জায়গাটার স্ট্রাকচারটা কি ওর জায়গাটার স্ট্রাকচারটাই হচ্ছে ডেটাবেস তো ডেটাবেস ছাড়া ওয়ার্ড প্রেস আপনি ইনস্টল করতে পারবেন না কারণ যেহেতু এটা সিএমএস বেস আপনার সমস্ত ইনফরমেশন সেটা বাংলা হোক ইংলিশ হোক হোয়াট এভার হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ইউজ করেন না কেন সমস্ত ইনফরমেশন এই ডেটাবেজে আপনার স্টোর হয় একটা যে ইমেজ বসাবেন ওই ইমেজের লিঙ্কটাও কিন্তু ডেটাবেজে থাকে এবং এখানে একটা কন্টেন্ট নামে একটা ফোল্ডার থাকে সেই কন্টেন্টের মধ্যে আপনার ওয়ার্ড প্রেসের সমস্ত ধরনের কন্টেন্ট থাকে যত ছবি যত যত ধরনের পিকচার্স যত ধরনের অন্যান্য ভিডিও ফাইল অডিও ফাইল যা দিবেন সমস্ত ফাইল কিন্তু এই কন্টেন্টের মধ্যে লোড হয় লোড সেভ হয়ে থাকে আমরা এখন দেখব ডেটাবেস ডেটাবেসটা কিভাবে তৈরি করে তো আমার হোস্টিং এ দুই ধরনের ডেটাবেজ আছে এই এইটা হতে পারে আপনার হোস্টিং এ এক ধরনের ডেটাবেজই থাকতে পারে এটা 
আমার ডেটাবেজে যে আমার আমার হোস্টিং এ যেমন পিএইচপি আছে পিএইচপি মাই অ্যাডমিন আছে পিএইচপি মাই এসকিউএল ডেটাবেজ আছে পোস্টারস এসকিউএল ডেটাবেজ আছে হ্যাঁ সো এই ধরনের আমার এখানে দুই ধরনের ডেটাবেজ আছে হচ্ছে পোস্টগ্রিজ এসকিউএল ডেটাবেজ আর একটা হচ্ছে আপনার মাই এসকিউএল ডেটাবেজ তো আপনাদের ওখানে শুধু মাই এসকিউএল থাকতে পারে এটা ডিপেন্ড করে যে হোস্টিং সার্ভার প্ল্যাটফর্মের উপরে হোস্টিং প্ল্যাটফর্মের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কোন সার্ভার কত আপগ্রেড সার্ভারের কাছ থেকে আপনি হোস্টিংটা নিয়েছেন চলুন আমরা এখন দেখি যে কিভাবে ডেটাবেসটা তৈরি করতে হয় প্রথমে আমরা যাব মাই এসকিউল ডেটাবেস যেহেতু আমরা এটা মাই এসকিউল ডেটাবেসে কাজ করবো আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেসের সাইডের যে ব্যাক এন্ড ডেটাবেস যে ব্যাক এন্ডটা হচ্ছে মাই এসকিউল ডেটাবেস এখানে মাই স্কিউল ডেটাবেসে ক্রিয়েট করার সাথে সাথে দেখেন ক্রিয়েট নিউ ডেটাবেস আসছে নিচে আরও অপশন আছে এখানে আমরা মাই স্কিউল ইউজার নেমও ক্রিয়েট করতে হবে আমাদের সেটাও আমরা করব ক্রিয়েট নিউ ডেটাবেস আমরা এখানে একটা ডেটাবেস তৈরি করলাম তৈরি তৈরি করব আমরা এখন ডেটাবেসটার নামটা দিব আই টেক টেস্ট ডিবি ডিবি মিনস ডেটাবেস মানে ডেটাবেসের শর্ট মিনিংটা হচ্ছে ডিবি সব জায়গাতেই দেখবেন যে ডিবি কি ডিবি প্ল্যাটফর্ম কি তো এটার ডিবি আর্কিটেকচারটা কি সো ডিবি মানে হচ্ছে ডেটাবেস সো এখানে আমরা ডিবির নামটা লিখবো ডেটাবেসের নামটা লিখবো লিখার পরে ক্রিয়েট ডেটাবেসে ক্লিক করব ডেটাবেসটা ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে মেসেজ দিবে অ্যাড অ্যাডেড দ্য ডেটাবেস এই নাম আপনার ডেটাবেস নেমটা কিন্তু এই ডবল কোটেশনের মধ্যে যে নামটা থাকবে এটি এটাই কিন্তু বেসিক্যালি আপনার ডেটাবেস নেম এখন আমরা গো ব্যাক করি আমাদের ডেটাবেস কিন্তু তৈরি হয়ে গেল দেখেন এখানে মডিফাই ডেটাবেস আসছে ডেটাবেস এর নাম চলে আসে দ্যাট মিনস আমাদের ডেটাবেস তৈরি হয়ে গেছে এবার আমাদেরকে একটা ইউজার নেম ক্রিয়েট করতে হবে কেন ইউজার নেম ক্রিয়েট করতে হবে এই ইউজার নেমটা আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে কারণ ডেটাবেস এর সাথে ইউজারের একটা রিলেশন আছে ইউজার নেম ছাড়া আপনি ডেটাবেসটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না আপনার ডেটাবেসে ঢুকতে গেলে তো আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকতে হবে সো ওই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে ডেটাবেসের সাথে এবং ক্রিয়েট করার পরে ডেটাবেসের সাথে এটাকে কানেক্ট করাতে হবে তারপরে আপনার ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলেশনটা হবে এখানে আসে মাই এসকিউল একটু নিচের দিকে আসি নিচের দিকে আসলে মাই এসকিউল ইউজার মাই এসকিউল আমরা ডেটাবেস তৈরি করলাম এখন আমরা ইউজার নেম তৈরি করব আমরা এখানে দিলাম আই টেক ইউজার এটা জাস্ট আমি আপনাদেরকে শেখানোর জন্য আই টেক ইউজার এখানে আপনি আপনাদের মতো নাম ইউজ করতে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আমি নিজে এখানে মেনশন করে দিতে পারি আমি পাসওয়ার্ড দিলাম হোয়াট এভার আই টেক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা দিতে পারি আবার আমি এটা দিতে পারি আই টেক অনেক কম্বিনেশন পাসওয়ার্ড আমি দিতে পারি তবে আমি আপনাদেরকে সবাই বলবো যে পাসওয়ার্ড যদি আপনাদেরকে দিতে হয় এখানে পাসওয়ার্ড জেনারেটর নামে একটা কমান্ড ইনিশিয়েট করলে আপনাদেরকে একটা পাসওয়ার্ডের স্ট্রাকচার দিবে যে এই স্ট্রাকচারে যদি আপনি পাসওয়ার্ড করেন তাহলে এটা হ্যাক করা খুব কঠিন এটা হ্যাক করা মানে খুব কঠিন মানে এটা হ্যাক করা পসিবল না যদি এই এই ধরনের পাসওয়ার্ড আপনারা মেনটেন করেন ডেটাবেসে তো আমি সব সময় আসলে পাসওয়ার্ড জেনারেটর জিনিসটা মেনটেন করি যে কারণ যেহেতু এখানকার পাসওয়ার্ডগুলি অনেক কমপ্লেক্স হয় এটা ব্রেক করা খুব টাফ মানে টাফ বলতে আসলে ব্রেক করা যায় না তো আমরা যেহেতু আমরা ইউজার নেম ক্রিয়েট করেছি আমি পাসওয়ার্ডটা পাসওয়ার্ড জেনারেটর থেকে আমরা ক্রিয়েট করলাম এখানে দেখেন এখানে একটা জেনারেট করেছে পাসওয়ার্ড নিজে থেকে সো আমি এই পাসওয়ার্ডটা ধরে রাখতে চাচ্ছি যদি কারোর এই পাসওয়ার্ডটা পছন্দ না হয় আপনি জেনারেট পাসওয়ার্ডে আবার ক্লিক করবেন আবার একটা পাসওয়ার্ড আপনাকে এখানে জেনারেট করবে আই হ্যাভ কপিড দিস পাসওয়ার্ড ইন এ সেফ প্লেস আমি এই পাসওয়ার্ডটা কপি করলাম কপি করলাম এবং এটাকে টিক মার্ক দিলাম আই হ্যাভ কপিড দিস পাসওয়ার্ড ইন এ সেফ প্লেস ইউজ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করব আই মিন তার মানে হচ্ছে আমি ইউজ এবং পাসওয়ার্ড স্ট্রেংথের যে স্ট্যাটাস বারটা দেখেন একদম ফুল হয়ে গ্রিন হয়ে আছে দ্যাট মিন্স ফুললি প্রোটেক্টেড হান্ড্রেড অফ হান্ড্রেড দ্যাট মিন্স আমার এই পাসওয়ার্ডটা ভেরি স্ট্রং এখন যে পাসওয়ার্ডটা আমি কপি করে রেখেছি ওই পাসওয়ার্ডটা আমি একটা নোট প্যাডে সেভ করে রাখি কারণ এই পাসওয়ার্ডটা আমার লাগবে একটু পরে পাসওয়ার্ডটা আমি সেভ করে রাখলাম এখন আমি পাসওয়ার্ড দিলাম আমি ইউজার নেম দিলাম আমি ক্রিয়েট ইউজারে ক্লিক করলাম আমার পাসওয়ার্ডটা সাকসেসফুলি হবে ক্রিয়েট হলো ইউজার নেমটাও ক্রিয়েট হলো গো ব্যাক আমি আবার ব্যাকে ফিরে আসলাম এখন দেখেন এখানে ডেটাবেস হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু প্রিভিলেজড ইউজার মানে আপনার ডেটাবেসের যে টেবিলগুলি আছে সেই টেবিলগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য যে ইউজার নেমটাকে প্রিভিল প্রিভিলেজ মানে আপনি যে তাকে যে 
এক্সেস করাবেন আপনি যে তাকে অনুমতি দিবেন প্রিভিলেজ দিবেন সেই অনুমতিটা তাকে দিতে হবে এখন আমরা চলে যাই ইউজার নেমের এখানে এই যে অ্যাড ইউজার টু ডেটাবেস এখানে ইউজার নেমটা যেহেতু আমাদের একটা ডেটাবেস একটা ইউজার শো এখানে একটাই শো করবে আইটেক ইউজার ডেটাবেসটাও আইটেক টেস্ট ডিবি এখানে সিলেক্ট করে অ্যাডে ক্লিক করতে হবে অ্যাডে ক্লিক করলে এখানে কিছু অপশন আসবে ম্যানেজ ইউজার প্রিভিলেজ এই ইউজারটা কোন 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 অপশনগুলি ম্যানেজ করবে যেমন এখানে ক্রিয়েট আছে ডিলিট আছে ইভেন্ট আছে ইনডেক্স সিলেক্ট সব ড্রপ ইনসার্ট আমি যেটা করব অল প্রিভিলেজেস এ ক্লিক করব ক্লিক করে নিচে যাবেন নিচে গিয়ে মেক চেঞ্জেস আমি প্রিভিলেজ দিয়ে দিলাম এখানে একটা অপশন একটা মেসেজ দিবে যে প্রিভিলেজ সেভ করা হয়ে দেখেন প্রিভিলেজ আমার ওকে এখন আমি গো ব্যাক করলাম এখন চলে যাব আমি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলেশনে আমার এখানে দেখেন ডেটাবেজ এটা হয়েছে প্রিভিলেজ ইউজার হয়েছে এবং আমার এটার পাসওয়ার্ড আমি এখানে একটা জায়গায় সেভ করে রেখেছি কারণ পাসওয়ার্ডটা এখানে শো করে না বাই ডিফল্ট কোনো পাসওয়ার্ড হোস্টিং এ শো করবে না এটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে এখন আমি আইটেক লার্নিং ডট কম সরাসরি আমি আমার ডোমেনে চলে যাচ্ছি আইটেক লার্নিং ডট টেক এন্টার দিব এন্টার দিলে দেখেন আমার ওয়ার্ড প্রেসের ইনস্টলেশনের উইন্ডোটা চলে আসছে এখানে বাই ডিফল্ট ইংলিশ আছে যদি কি আপনার বাংলায় যদি ইনস্টল করতে চান এখানে বাংলা আছে এই যে বাংলা হ্যাঁ বাংলা চাইলে বাংলা ইনস্টল করতে পারবেন ইংলিশে চাইলে ইংলিশে ইনস্টল করতে পারবেন আমি ইংলিশ সিলেক্ট করে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম তো এখানে আমাকে যেটা বলছে আমার কি কি লাগবে নাম্বার ওয়ান ডেটাবেস নেম লাগবে নাম্বার টু ডেটাবেস ইউজার নেম লাগবে নাম্বার থ্রি ডেটাবেস পাসওয়ার্ড লাগবে নাম্বার ফোর হোস্ট নেম লাগবে নাম্বার ফোর ফাইভ টেবিল প্রিফিক্স লাগবে এই দুইটা আমার বেসিক্যালি দরকার হয় না ওয়ার্ড প্রেসে কেউ চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারে তো যেহেতু আমার দরকার হয় না সো এটা আমি চেঞ্জ করব না এখন লেটস গোতে ক্লিক করব এখন এই যে ডেটাবেজ নেম ডেটাবেজ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ডেটাবেজ হোস্ট টেবিল প্রিফিক্স যেহেতু এটা ওয়ার্ড প্রেস সে বাই ডিফল্ট একটা টেবিল প্রিফিক্স ইউজ করে ডাব্লু পি ডাব্লু পি মিন মিনিংস হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস এই জন্য সে টেবিল প্রিফিক্স এখানে যা এখানে সমস্ত টেবিল সমস্ত যে টেবিলগুলো ক্রিয়েট হবে তার আগে ডাব্লু পি আন্ডার স্কোর দিয়ে দেন তারপর টেবিল টেবিল টেবিলের এগুলি এগুলি নাম থাকবে সরি ডেটাবেস নেম আমরা দেখিনি ডেটাবেস নেমটা কি আছে ডেটাবেস নেম আছে এটা আমরা কপি করে নিব ডেটাবেস নেমটা কপি করলাম ডেটাবেস নেমটা আমরা এখানে বসাই দিলাম এবার আসছে কি ইউজার নেম আমরা প্রিভিলেজ ইউজার মানে এটা ইউজার ইউজার নেমটা কপি করলাম কপি করে আমরা এটা বসিয়ে দিলাম এবং সবসময় চেক করে নেবেন যে ইউজার নেম বসানোর সময় আগে পেছনে মানে ওয়ার্ডের আগে পেছনে যেন কোনো স্পেস না থাকে এবং পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা আমরা এই এখানে যে পাসওয়ার্ডটা সেভ করে রেখেছি ডেটাবেস ক্রিয়েট করার সময় ইউজার নেম ক্রিয়েট করার সেই পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে বসিয়ে দিব পাসওয়ার্ড বসিয়ে দিলাম ডেটাবেস হোস্ট হোস্ট নেম এখানে লোকাল হোস্টই থাকবে টেবিল প্রিফিক্স ডাব্লু পি থাকবে লেট সাবমিট সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম সাবমিট বাটনে ক্লিক করার পরে একটা মেসেজ আসলো অল রাইট স্পার্ক স্পার্ক মানে অল রাইট মানে সব কিছু হয়ে গেছে আপনার এখন জাস্ট রান দা ইনস্টলেশনে ক্লিক করলে ইনস্টলেশন রান হবে রান দা ইনস্টলেশন ইনস্টলেশন রান হয়ে গেছে এখন সাইট টাইটেল আপনি সাইট টাইটেলটা কি দিতে চাচ্ছেন ধরেন আমি সাইট টাইটেল আমাদের দিলাম আই টেক লার্নিং ইউজার নেম আমি এই ইউজার নেমটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনি ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাডমিন প্যানেলে লগ ইন করার যে ইউজার নেম সেটা এখানে হবে আর আমি আর একটা পাসওয়ার্ড এখানে আমি কপি করে রাখছি আমার অ্যাডমিন প্যানেলের পাসওয়ার্ডটা সেভ করে রাখি যাতে আমি ঢুকতে পারি নেক্সট টাইম এখানে আপনি পাসওয়ার্ড এটাও রাখতে পারেন আপনি চাইলে এখানে পাসওয়ার্ড স্ট্রং আপনি নিজে টাইপ করেও দিতে পারেন এখানে আমি কপি করে রাখলাম পাসওয়ার্ডটা কারণ এটা আমি ওয়ার্ড প্রেসে যেহেতু লগ ইন করে ঢুকবো লগ ইন এটা পাসওয়ার্ডটা আমি লগ ইন কপি করে রাখলাম ইউজার নেমটা আমি দিবি দিব এখানে অ্যাডমিন দিতে পারি আমি ওয়েব অ্যাডমিন দিতে পারি আমি দিলাম এখানে ওয়েব অ্যাডমিন বা টেস্ট অ্যাডমিন হোয়াট এভার আমি এখানে ওয়েব অ্যাডমিন দিলাম পাসওয়ার্ড যা আছে তাই থাকলো যেহেতু এটা স্ট্রং শো করছে 
এখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেস এই ডোমেনের ইমেল অ্যাড্রেস হতে পারে আপনার নিজের ইমেল অ্যাড্রেস হতে পারে আমি এই ডোমেনের ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম ধরেন ইনফো অ্যাট দ্য রেট আই টেক লার্নিং ডট টেক অল কমপ্লিট এখন জাস্ট আমি ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক করব সাকসেস দ্যাট মিন্স আমার ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে দেখাচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস হ্যাজ বিন ইনস্টল থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এনজয় এখানে ইউজার নেম দেখাচ্ছে ওয়েব অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ইউর চুজ অ্যান্ড পাসওয়ার্ড মানে আমি যে পাসওয়ার্ডটা আমি চুজ করে দিয়ে চুজ করে দিয়েছি সেটাই আপনি এখানে লগ ইনে ক্লিক করবেন লগ ইনে ক্লিক করার সময় এখন আপনাকে এই যে আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে সো আমি এখন দিব আমি যেখানে দিলাম ওয়েব অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি পাসওয়ার্ডটা পেস্ট করে দিলাম লগ ইনে ক্লিক করলাম আমার ওয়ার্ড প্রেস কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেল দ্যাট মিন্স আমার ওয়ার্ড প্রেস ডান এইভাবে ওয়ার্ড প্রেসটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে এবং ওয়ার্ড প্রেসের আমি যদি এখন ধরেন আমি যদি এখন এখানে আমি যদি আমার ডোমেনে ঢুকি আই টেক লার্নিং ডট টেক আমি জাস্ট একটা ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট একটা প্রি ডিফাইন্ড করা একটা টেম্পলেট দেওয়া থাকে বাই ডিফল্ট যে টেম্পলেট অ্যাক্টিভ হয় ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করার সাথে সাথে সেই ওয়ার্ড প্রেসের ইনস্টলেশনটা আমি দেখছি এখানে টেম্পলেটটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি জাস্ট এতটুকুই এটা জাস্ট আমি আজকে ইনস্টলেশনটা কিভাবে করতে হয় ওয়ার্ড প্রেস একটা লাইভ সার্ভারে সি প্যানেল দিয়ে সি প্যানেল এর মাধ্যম দিয়ে সেটা আমি দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে এখানে ওয়ার্ড প্রেসের আরও অনেক কিছু থাকবে এখানে ওয়ার্ড প্রেসের পোস্ট আছে মিডিয়া পেজ কমেন্টস অ্যাপিয়ারেন্স প্লাগ ইনস ইউজার্স টুলস সেটিংস সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো কমপ্লিট দেখাবো আপনাদেরকে একটু কোনো অপশন বাদ যাবে না আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন নেক্সট ভিডিওতে আমরা ওয়ার্ড প্রেসে কিভাবে খুঁটিনাটি কাজ করতে হয় কিভাবে ছোটোখাটো কাজ করতে হয় সেটা দেখাবো কিভাবে ডেটাবেস মডিফাই করতে হয় ইউজার নেম মডিফাই করতে হয় আপনি ওয়ার্ড প্রেসের পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেলে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে আপনি কি করবেন সো সেইটা চেঞ্জ করা যায় সেটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় কিভাবে মডিফাই করতে হয় তো এই জিনিসগুলি দেখাবো আজকে এই পর্যন্তই আজকে দেখলেন এটা ওয়ার্ড প্রেস কিভাবে ইনস্টল করতে হয় আগামী পর্বতে আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন করে এবং মাইগ্রেশন করার আগে আসলে কি কি চিন্তা করতে হয় কি কি প্ল্যানিং করতে হয় সেটা সম্পর্কে থাকবে আপনারা আমাদের ভিডিও পছন্দ হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেল পছন্দ হয়ে থাকলে আপনারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ভিডিও পছন্দ হলে ভিডিওতে লাইক দিন এবং বেল বাটনে আপনারা আইকন বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে আমাদের নতুন ভিডিও পাবলিশ করার সাথে সাথেই আপনারা নোটিফিকেশন পান আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে লাগবে আপনাদের ভালো লাগবে এবং ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে যারা ওয়েবসাইট বানাতে শিখতে চান তাদের জন্য এটা খুবই কাজে লাগবে আমার চ্যানেলকে আপনার আমার চ্যানেলটি আপনারা দেখতে থাকুন আশা করি আপনারা কিছু না কিছু অবশ্যই শিখতে পারবেন আজকে এ পর্যন্ত সবাইকে ঈদ মোবারক আগামীকালকে যেহেতু ঈদ আমরা সবাই ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নিব আর যেহেতু এখন কোভিড নাইনটিনের সময় খুব সতর্ক থাকবো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আসলে বলবো না আমি বলবো ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা আমি জানি না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানুষ কিভাবে নেয় আমি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স আমরা একজন থেকে আরেকজনের ডিস্টেন্স একটু বজায় রাখি আমরা যেখানে গ্যাদারিং হয় সেখানে সেই জায়গাটা আমরা অ্যাভয়েড করি আর সব ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করি মুখে আমরা মাস্ক পরি সব সময় মসজিদে বা যেখানে আমরা যাই না কেন আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ